Nah ini sahabat, setelah saya melakukan pemupukan, langsung saya melakukan penimbunannya kembali ya. Dengan catatan tidak dipadatkan, ya kita diuruk ambil tanah yang di atasnya, biar dia tetap empuk karena sebelumnya di lubang yang sama ini pernah satu lubang ini tiga kali menanam ya banyak yang gagal mati, tapi bukan durian sahabat. Ternyata setelah saya perbaiki, saya rombak tanahnya, ya kasih nu deposit nutrisi betul-betul. Akhirnya tanaman durian di sini saya well, hidup dengan mulus ya. Sekalipun belum melakukan treatment untuk penyemprotan karena hujan curah hujan masih tinggi. Tidak apa-apa. Yang penting dia tidak berhenti untuk terus terobos ya di kesempatan kali ini dan mudah-mudahan selamanya dia tumbuh subur dan cepat berbuah. Jadi lain waktu buatan paritan di ujung e, tajuk durian di sini, dahan durian di sini ya jangan di dalamnya atau di luar tajuk ujung durian ya supaya akarnya tidak terputus karena biar bagaimanapun kita menggemburkan tanah tuh pasti pakai alat ya. Itu entah itu alat cangkul ataupun alat garpu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya, Rubian Putra. Sahabat, di sini saya lagi di kebun durian musangking. Yang di mana durian musangking itu hari 3 bulan yang lalu saya aplikasikan dengan pupuk organik padat daripada kotoran walet yang sudah saya fermentasi sebelumnya ya. Dan di sini sudah saya aplikasikan lebih dari 3 bulan dan barusan saya gemburkan karena maksud daripada penggemburan itu sendiri adalah biar tanahnya tidak padat di masa vegetatif tanaman durian saya dan biar pupuk organik yang mengendap di dalam tanah itu sendiri terurai kembali dan mudah diserap akar durian saya di sini itu maksud dan tujuannya sahabat ya dan selain menghijaukan uh, daun durian di sini karena durian di sini nampaknya agak kuning ya tidak terlalu begitu hijau pekat karena mungkin nutrisi daripada tanaman apa daripada pupuk organik di sini tidak begitu diserap langsung oleh akar ya karena slow release modelnya ya kalau pupuk organik itu beda dengan pupuk putin dan di samping itu belum saya melakukan nutrisi pada daun atau penyemprotan ya karena durian di sini tidak harus terus kita lakukan pemupukan serta mengasih nutrisi ke dalam tanah tetapi durian juga perlu melakukan treatment e, dengan cara melakukan penyemprotan ya tentunya ya supaya tidak diganggu oleh hama terutama pada musim hujan begini hama kutu kebul virus-virus yang menempel di gulma-gulma di sekitarannya itu bisa disebarkan oleh angin dan air hujan itu sendiri jadi mengakibatkan bercaknya atau menguningnya pada durian saya di sini ya di, ya itu yang saya khawatirkan ya terima kasih simak terus video sampai dengan selesai saya mau memperlihatkannya dan sekaligus memupuk pupuk NPK majemuk biasa pada Uh, tanah yang sudah saya gemburkan dan ini untuk tanaman durian satu tahun satu tahun dua bulan ya umurnya nampaknya seperti ini oke bisa dilihat musangkingnya belum melakukan treatment seperti pepsisida ya untuk menghalau hama yang bisa mengganggu daun durian di sini nah sini ya ini buktinya uh, organik yang sudah saya aplikasikan ke dalam tanah uh, dia terus saya timbun kemudian saya gemburkan kembali agar mudah di serap langsung oleh akar sama seperti yang di bawah di sini juga nah ini ini belum satu tahun pas saya tanam ini sekitar enam bulan kalau musangking yang di bawah ini ya jadi saya gemburkan juga itu masih hitam hitam organik yang ada di dalam tanah itu sendiri nah ini untuk varietas matahari sahabat nah ini matahari saya gemburkan juga sekitarannya nampak nempel nempel apa hitam hitamnya ya itu berupa organik nah jadi di video kesempatan saya kali ini, saya akan dibantu dengan pupuk NPK majemuk biasa seperti Ponska yang bertujuan supaya tanaman durian di sini tidak kekurangan sulfur ya, zat sulfur. Karena kalau kekurangan zat sulfur itu mudah gugur dan ujung daun menguning atau dan atau ujung daun gosong itu bisa diakibatkan kurangnya sulfur daripada tanaman durian di sini, makanya saya memilih e, pemupukan dengan pupuk NPK yang berkadar sulfur tinggi ya dan sekaligus nitrogen untuk masa vegetatif. Oke, di sini bukan berarti saya tidak pernah melakukan organik ya. Ini buktinya banyak tuh sisa-sisa organik yang sebagian konsentratnya belum diserap oleh akar durian sini. Oke, saya mau lanjut melakukan treatment ke pemupukan. Terima kasih sudah ingat kalau melakukan penggemburan, pencangkulan di sekitaran e, permukaan durian di sini, diingatkan ya ujung kanopi daun durian di sini sahabat ya. Ujung duria, ujung tajuk ya, ujung tajuk durian di sini, dahan durian di sini, supaya akarnya tidak terganggu, terganggu, terputus, selesailah sudah, ya kan? Karena walaupun e, tidak mengalami kematian, paling tidak dia proses untuk 
menimbulkan akar serabut barunya lagi ya. Jadi itu kemungkinan terhambat ya pertumbuhannya. Sekaligus melakukan uh, mengeluarkan akar serabut yang baru. Tapi di sini kalau bisa janganlah terganggu supaya tidak terhambat dan cepat ke pertumbuhan. Sekaligus cepat ke masa masa generatif ya dan dekat ke pembuahan. Oke terima kasih. Jadi saya melanjutkan seperti di sini ya paritannya. Ini sebelumnya sudah saya organik, nanti organiknya kenapa tidak organik lagi om? Karena organik nanti karena ini musim hujan. Setelah air musim hujan dan uh, awal musim kemarau biasanya seperti itu. Kalau saya melakukan pemupukan organik padat ataupun organik cair yang secara dikocorkan agar konsentratnya mudah diserap langsung oleh akar dan tunggu reaksinya setelah empat hari melakukan pengaplikasian. Oke. Okay. Ya, ini dengan pupuk. Pupuknya apa saja sahab, uh, sahabat ya? Pupuknya saya kasih tahu di sini adalah saya melakukan pupuk pupuk Ponka, Ponska. Ya, NPK-nya itu Ponska serta pupuk urea SP36 dan KCL, sahabat. Ya. Nanti setelah ini uh, terus uh, tiga bulan satu kali lagi. Saya terus bertahap untuk melakukan pemupukan dengan pupuk NPK-nya. Tapi kalau untuk melakukan pupuk organik cair, nanti pas ada kemarau atau setelah ini melakukan pemupukan, keduanya atau pupuk dengan organik padat, lakukanlah uh, jeda waktu minimalnya 2 minggu, dua minggu ya. Uh, batas maksimal jeda waktunya adalah satu bulan. Oke, saya akan lanjut ke yang lainnya. Ya, nanti saya timbun lagi. Karena kalau tidak ditimbun, ini adalah berbahaya ya. Anyut karena ini larangnya miring sahabat ya dan tidak menguap pada tanaman apa pada pupuk saya sendiri sini yang saya aplikasikan nanti saya timbun lagi dan tidak dipadatkan sahabat ya kalau dipadatkan jangan nanti malah dia tan tanahnya seperti tanah tandus ya atau tanah padat dan supaya tidak kesesakan dia untuk terus bernapas oke saya mau lanjutkan ke tanaman durian yang satunya ini adalah musangking juga dan musangking di sini sudah saya gemburkan Ya, di luar ujung tajuk ya, ujung tajuk durian di sini supaya tidak terputus akarnya. Kemudian saya ini matahari. Ya, ini dia matahari. Sangat sehat sekali. Nah, Saya lanjut ke matahari, durian matahari. Oke ya, sekitar 150 gram ingat ya. Sekitar 150 gram. Begitu juga selanjutnya kasih tambah 50 gram lagi kalau perlu dipembukan 3 bulan kemudian. Supaya karena Tanaman durian itu biasanya setelah pembukaan awal satu sendok teh berarti satu setengah sendok teh lagi ataupun satu sendok makan dan makin besar makin terus bertambah kebutuhan nutrisinya mudah-mudahan ya ini terus tumbuh dan ini reaksinya untuk tanaman apa pertumbuhan barunya terus ini untuk durian perhiasan matahari ya ini kemarin <laughs> saya peruning ya tapi jadi matanya nampak rimbun ya. Dan batangnya juga sudah keras ini, ini untuk usia satu tahun. Dan dia, insya Allah adaptif ya, adaptif. Karena lewat daripada enam bulan itu, insya Allah tanaman durian akan adaptif setelah di lahan dan tinggal terus melakukan perawatan. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai di sini dulu, ya penjelasan daripada pola pemupukan saya, bagaimana melakukan pemupukan. Langkah utama yang harus kita lakukan adalah biasa menggemburkan tanah dan tujuannya selain daripada penggemburan itu bisa menghijaukan zat klorofil pada daun dan kemudian bisa menambah populasi mikroorganisme yang ada di dalam tanah dan setelah itu tidak kesesak, merasa kesesakan untuk terus dia bernapas. Yang penting jangan sering-sering terus melakukan pemupukan NPK juga ya sahabat ya. 70% organik dan 20% adalah pupuk, pupuk kimia ya agar tanah ini tetap stabil dan pH tanah tidak menurun oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya dan 
kurang lebihnya mohon dimaafkan akhir kata adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh